लेट स्टेट सम थ्यूरम्स जो कि एग्जैक्टली exactly जो हमने एनालिसिस वन में थ्यूरम प्रूफ किए थे उन्हीं लाइंस पे प्रूफ किए जा सकते हैं सिंपल चेंज क्या होगा इंटरवल जो कि एनालिसिस वन में था इंटरवल विल बी रिप्लेस्ड बाय रेक्टेंगल सो अ पार्टीशनिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्टीशनिंग ऑफ ईच इंटरवल जिससे रेक्टेंगल मेरी बन रही है और पार्टीशनिंग जो है नॉर्म ऑफ पार्टीशनिंग विल बी द मैक्सिमम ऑफ द नॉर्म ऑफ ईच इंडिविजुअल्स इंटरवल्स पार्टीशनिंग की मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके इक्वल नॉर्म आ जाएगी तो जस्ट uh, मैं कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो स्टेट करूंगा प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहा तो फर्स्ट रिजल्ट है सपोज दैट एफ ऑफ एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू एम इफ एक्स इज इन द रेक्टेंगल दिस रेक्टेंगल इट मींस एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड ओवर दैट रेक्टेंगल लेट पी बी आ पार्टिशनिंग एंड पी डैश एन अदर पार्टिशनिंग ऑफ द सेम रेक्टेंगल आर where pj prime is obtained by adding rj partition points of pj it means this p dash is the refinement of this one theek hai refinement ka kya matlab hai ki aapke paas jo rectangle thi ek rectangle ne let's say itne rectangles mein divide kiya to humne add kiya hai kya add kiya rj partitioning point ye yahan pe अब ये ऑफ कोर्स रिफाइनमेंट है बोथ साइड से हम कर सकते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज हो गई हैं, सो सेकंड टाइम जो मैंने ऐड की हैं रेक्टेंगल्स दीज आर इनफैक्ट दिस वन ओके अब देन वी मस्ट हैव दिस थिंग व्हाट इज दिस थिंग ये जस्ट जनरलाइजेशन है क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पी की क्या डेफिनेशन थी एस ऑफ पी इज द रीमान अपर सम्स और रीमान अपर सम्स अगर एप्सिलॉन में सब्टेक्ट करूं कोई नंबर सब्टेक्ट करूं देर मस्ट बी अ पार्टिशनिंग ये जस्ट डेफिनेशन ऑफ रीमान अपर सम्स की डेफिनेशन से वी हैव रिटर्न दिस इन इक्वालिटी दैट एस ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ पी माइनस दिस थिंग सिमिलरली लोअर सम्स की डेफिनेशन से वी विल हैव द इनवर्स इन इक्वालिटीज एस ऑफ पी द लोअर सम ओवर द पार्टिशनिंग जो के रिफाइनमेंट नहीं है पी लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ द पार्टिशनिंग जो के रिफाइनमेंट है लेस देन इक्वल टू एस ऑफ पी प्लस दिस थिंग ओके दीज आर जस्ट बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रीमान लोअर सम्स एंड अपर सम्स आप इजीली इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं प्रूफ भी कर सकते हैं इनफैक्ट हमने एनालिसिस वन में एग्जैक्टली सेम थ्योरम जो है ये प्रूफ किया हुआ है इफ एफ इज बाउंडेड ऑन रेक्टेंगल आर देन ऑफ कोर्स लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द अपर इंटीग्रल ये मैं पता है बिकॉज लोअर इंटीग्रल्स लोअर सम्स हमेशा कम होते हैं अपर सम्स से और लोअर इंटीग्रल इनफैक्ट इज द सुप्रीम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स एंड द अपर इंटीग्रल is the infimum of the set of upper sums so this can be proved easily if f is integrable on a rectangle r then the upper integral f integrable ho jo abhi humne example last example mein observe bhi kiya tha us example ko humne ye sabit kiya tha ki f integrable hai to uski value jo l ki determine ki thi upper aur lower integral ki bhi exactly wohi value aayi thi so lower integral equals the upper integral equals the riemann integral over the rectangle r all three integrals have the same value jaise humne example mein observe bhi kiya tha if f is bounded on a rectangle r and epsilon greater than 0 is any real number there is a delta greater than 0 such that upper integral less than equals to the riemann upper sum less than the same upper integral plus epsilon this is by definition of infimum upper integral is defined as the infimum of set of all riemann upper sums so infimum ki jo definition maine ki thi usse if this is not true 
then this is no more the infimum of the set of upper integrals. Infimum, this is the infimum. Infimum or infimum may plus epsilon kare. So there must be some element of the set S. Result chue ye kare. Okay, and the second part is correspond to the lower sums. Lower sums supremum me tha. So this is the supremum. Supremum me se koi bhi cheez subtract kare. So there must be some element of the set between the supremum and supremum may say a small number epsilon jo subtract kare. So this is the definite by definition of supremum. We must have a lower sum from the set of lower sum which satisfy this inquiry. So both of these are just the definitions of infimum in the case of upper integral and supremum in the case of lower integral. If partitioning P is less than delta. A bounded function F is integrable on a rectangle R if and only if upper integral or lower integral equal on or in fact here is an integral over the rectangle R F of X DX ke equal hote If F is bounded on a rectangle R then F is integrable on R if and only if for every epsilon greater than 0 there is a partitioning P of R such that this is very important. Indeed, we have used analysis 1 mein kafi theorems ko results ko proof karne mein humne ye property jo hai ye use ki thi. This property could be considered as alternative definition because it is if and only if condition. Very strong property hai ye result jo hai. Ke upper sum or lower sum jo hai they could be made as small as possible because epsilon is ar arbitrary. Or, I have explained that we have to use absolute value because we always know that upper sums are always greater than or equals to the lower sums. This is why we absolute value. So, this definition could be considered as, as alternative definition of the Riemann integrability for functions of more than one variable as we have for the case in the one variable. Next theorem is theorem if f is bounded on a rectangle R and lower integral equals upper integrals and it is the finite number L then f is integrable on R and integral of f of x dx equals L hota hai. Yeh aapko pehle bhi mene bataya tha. Example mein observe bhi kiya. If f is continuous on a rectangle R in Euclidean space Rn, then f is integrable on R. f agar continuous ho, on a rectangle R, rectangle kyunke bounded domain hoti hai, then f is integrable, ye amne function of one variable ke liye bhi sabit kiya hua hai. So, jitne bhi theorems maine state ki hai, all these theorems are related to the whether upper integrals or lower integrals, lower sums or upper sums, or more or less sub theorems jo hai ye humne analysis 1 mein sabit kiye hue in theorems ko agar sabit karna hai to exactly same idea analysis 1 mein jo hai usi idea ki base pe hum inko proof bhi kar sakte hain aur main aapko suggest karunga ki mathematical skills develop karne ke liye you are supposed to prove all those theorems in sub theorems ko jo hai aap prove karne ki koshish kare in fact aapki jo william trench ki book hai usme proofs of of all these theorems are given in the exercises. It means you can do it easily. Or sub ka idea exactly same hai. Jaisa ke amne uh, analysis 1 mein function of one variable ke liye proof ki hai. Next modules mein hum jo hai, jo domain pe distinction hai rectangle ki, isko omit karenge. Isko zara relax karenge. Okay? Ye hum next modules mein discuss karenge.